nafurahi sana kufika tena mji wa Mombasa Munanikaribisha Mombasa Munanikaribisha Mombasa Naona jamaa wa bodaboda wako area Mimi nimefika hapa kwa makaribisho ya hawa MTA wetu wa hapa Kisauni na rafiki yangu Hassan Sarai na wananchi mahasla wa hapa Kisauni na nimefika hapa ili tuandamane pamoja katika safari ya kuhakikisha ya kwamba watu wa biashara ya chini wanainuka biashara yao ianze kunawiri twende safari pamoja Mwananielewa watu wa Kisauni mimi nawashukuru sana 2013 na 2017 tulikuja hapa na mheshimiwa rais tukaomba kura zenu hata kama ni kwa uchache mlitupatia kura zenu tunashukuru sana ni kwa sababu ya kura zenu ndio tuliunda serikali ya jubilii na ndio kazi tumefanya Mombasa hii mimi nataka niwambie hivi kuna miradi mbalimbali tumetengeneza humu kwenu. Tumeunda barabara ya kutoka hapo jo, e, Jomvuku inaelekea mpaka Mariakani. Na tumeweka pesa nyingi tunaweka iwe six lane ndio tuondoe mambo ya msongamano wa, moga, wa magari hapa Mombasa. Nyinyi mnaelewa ile barabara ya Magongo kutoka mjini hapo saa hizi inaendelea tunajenga hizo barabara kwa manufaa ya watu wa Mombasa na kupanua uchumi wa mji wa Mombasa ndio Mombasa iweze kupiga hatua ya kwenda mbele saa hizi tunajenga pia pia daraja kutoka hapa Mwache mpaka itapanda ngambo ile na mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo daraja itakuwa ya kwanza kuunganisha ngambo hii na ngambo ile ya watu wa kwale. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi inaendelea wakati huu. Tunaelewana watu wa Mombasa? Mimi nataka niwaambie pia nilikuja hapa Jomvu. Nikaanzisha barabara ya kutoka Jomvu mpaka itaungana na Rabai. Hiyo barabara karibu tunakamilisha. Nataka niwaambie vile vile barabara yenu kutoka hapa kwa, kwa daraja all the way mpaka kupitia Mtwapa mpaka ielekee mahali inaitwa kwa Kashengo hiyo barabara tunafanya iwe dual carriage way tunatengeneza tunatengeneza leni nne ndio hali ya msongamano hapa Mombasa ipiishe na Mombasa iwe city. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Hebu wale wanasema tutatembea safari hii pamoja nione kwa mikono kwa mikono kwa mikono kwa mikono. Nawaambia vile vile. Mradi mbili ya maji ya mwache na mzima. Hiyo dunia tunaishughulikia. Hivi karibuni tutaanza mradi wa mwache ile ya mzima imechelewa kidogo kwa sababu tumekuwa na matatizo machache lakini nawahakikishia ahadi yetu kwenu lazima tuitimize kwa sababu waswahili husema ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa hakuna dawa ingine ni kweli ama si kweli nilikuja hapa katika uwanja huu kwa sababu ya title deeds za watu wa hapa Kisauni ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na mimi nataka niwaambie awamu ya pili iliyosalia hata awamu hiyo tutaishughulikia kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila mkenya anapata hati miliki mahali anapoishi iwe na title deed ndio asikae kama squatter akae kama mwenyeji 
Tunaelewana watu wa Kisauni. Tunaelewana. Leo nimekuja hapa shughuli ya mahasla. Leo nimekuja hapa kwa sababu Leo nimekuja hapa kwa sababu ya mahasla wa Kisauni. Hawa MCS wenu. Bwana Huyu mungwana Bwana Twa sio Bwana Fahad sio Na huyu mungwana mwingine Bwana Nyiro Waliniambia ya kwamba kuna wangwana wa boda boda hapa wanahitaji msahada Sawa sawa Tunaelewana Na mimi kwa sababu mimi nimetoka mahali padogo. Mimi mkiniona hapa leo wakati mmoja nilikuwa nauza kuku barabarani. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi ninajua ya kwamba biashara ndogo kwa sababu kuna Mungu kesho inaweza kuwa biashara kubwa. Nyenye mnanielewa wa Kisauni? Wa Mombasa mnanielewa? Mbali na kujenga reli, mbali na kujenga barabara, mbali na kufanya ile kazi nyingine yote ya maji, mbali na kuunganisha stima, pia mahasla lazima tuwashughulikie. Na mimi nataka niwambie hivi. Nataka munisikize kwa makini. Kwa sababu Tuliagana ya kwamba lazima tubadilishe mjadala Kenya. We must change the conversation in Kenya. The conversation cannot continue to be about the leaders and power and position. This conversation must change. It must be about ordinary people and their hassles and their concerns and jobs for ordinary citizens. That is why this conversation must change, my friends. Nyenye muna nielewa? Nasema hivi nikiwa Mombasa. Tulihaidiana hii mjadala itabadilika. Tulikubaliana ya kwamba hii mazungumzo itabadilika. Mazungumzo haitakuwa juu ya viongozi na vieo na mamlaka. Lazima tubadilishe hiyo mjadala iwe ni mambo ya mwananchi mdogo na biashara yake na mambo yake ya boda boda na huyo wa mkokoteni na ule wa kusukuma wilbaro na huyo wa kioski hapo na yule wa kinyozi pia na huyo wa saloon naye pamoja na mama mboga lazima mjadala ibadilike Kenya hii watu wa Kisauni mnakubaliana na mimi mnakubaliana na mimi Nawaambia hivi leo katika taifa la Kenya leo katika taifa la Kenya mjadala imebadilika bwana leo kila jukwa na kila kiongozi wanaangaika mambo mawili wanaangaika hasla na wilbaro kwa sababu mjadala imebadilika Kenya sijui kama tunaelewana kwa sababu mambo tena sio viongozi ni hasla. Mambo tena sio mamlaka na vyeo. Safari hii ni mtu wa mkokoteni na yule wa eh, wilbaro na hawa wa boda boda ndio tunataka kuingiza mambo yao katika mjadala wa Kenya. Nyenye mnanielewa? Mnanielewa wangwana wa hapa Kisauni. Na ndio mimi nataka munisikize kwa makini. Kwa sababu kuna watu wanataka kutupotosha. Kuna matapeli wa kisiasa. Wanasema ya kwamba eti mambo ya hasla ni kupiganisha watu. Mimi nataka ni waambie. Rais wa sita wa Marekani. Rais wa sita wa Marekani. Alisema ya kwamba. Those good things may come to those who wait. But 
the leftovers from the people who hustle. Yaani mambo mazuri yanaweza kupatikana kwa wale wanangojea. Lakini itakuwa na mabaki kwa wale mahasla wame, wameibakisha. Nyenye mnanielewa? Kwa wale wanasema ya kwamba mambo ya mahasla ni kupiganisha watu nataka niwaambia wenye kupiganisha watu ni nyinyi. Wenye hiyo mawazo ni nyinyi. Mahasla hawa hawana nafasi ya kupiganishwa. Kila mtu anashughulika biashara yake. Hawana nafasi ya ukabila. Kila mtu anashughulika hasoli yake. Kwa sababu tunataka kubadilisha Kenya. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kisauni munisikize kwa makini. Sawa sawa? Sawa sawa? Hapa hakuna mashindano kati ya matajiri na maskini. Hapa kuna mashindano kati ya watu ambao hawana mali na ukabila na umaskini ndio tunataka kuondoa katika miongoni mwetu. Nyenye mnanielewa watu wa Kisauni? Na ndio mimi nasimama hapa kuambia nyinyi ambao mnafanya biashara ndogo. Mimi ni naibu wa rais sio ya kwamba nimekosa kazi ya kufanya, lakini kazi ya bodaboda boda pia ni muhimu kwa sababu ni biashara ya mkenya mwingine vile nashughulika mambo ya reli vile nashughulika mambo ya barabara vile nashughulika mambo ya stima pia lazima tushughulike mambo ya boda boda na mama mboga kwa sababu wale wanafanya hiyo biashara ni wa Kenya na wanalipa ushuru sijui kama tunaelewana ndugu zangu watu wa Kizauni tuko pamoja na ndio mimi nataka niwaeleze Wengine wanachukulia mambo ya Wilbaro kuwa mzaha nataka niwafundishe kwa sababu hata na mimi ni msomi na nimesoma kweli kweli nataka niwaeleze mambo ya Wilbaro my friends is not what you are imagining This is a very complex economic question that we must sort out in Kenya Tumeendesha miaka yote sera ya uchumi ambayo inasemekana ya kwamba ni trickle down economics yani watu wachache pale juu kampuni chache pale juu ziwe na pesa zipanuke ati ndio ziajiri watu kule chini hiyo haijafanyika miaka hii yote ndio sababu tunasema safari hii tutabadilisha mwenendo wa uchumi wa Kenya the economic model must change iwe ni bottom up approach yani uchumi wa Kenya sio juu tena tuanzie pale chini mahali mwananchi mdogo yuko tuweke pesa pale chini tuweze kuzalisha biashara pale chini tuweze kuzalisha nafasi za kazi pale chini wale wenye juu wako na uwezo watajipanga lakini hawa la wachini pale tuwapange nyinyi mnanielewa watu wa hapa Kisauni Mnanielewa? Mimi nawauliza watu wa Kisauni, mnataka tuendelee na trickle down ya kuanzia juu ama mnasema twende ya kuanzia chini tupeleke bottoms up? Tuanzie juu ama tuanzie chini? Tuanzie juu kwa wenyenye na viongozi na wale wenye mamlaka ama tuanzie kwa wanyonge hapa chini? Nawauliza wa Kisauni sijawasikiza vizuri mnasema tuanzie chini ya majuu wale wanasema tuanzie chini nione kwa mkono tuanzie chini mali wananchi wako yenye mnanielewa na ndio mimi nawaambia hivi <coughs> mimi nawaambia hivi tafadhali mimi nataka niwaambie mimi nilimsaidia mheshimiwa Raila Odinga Nikamsukuma mpaka akakuwa prime minister pamoja na Musali akawa deputy prime minister. Ni kweli si kweli? Mimi nikamsaidia ndugu yangu rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Nikamsukuma mpaka akawa rais mara mbili. Ni kweli si kweli? Na wauliza swali. Nikisema leo jameni tusukume hawa mahasla kuna makosa. Kuna makosa. Nafasi ya sasa ni ya mahasla. Amaniaje? 
Nawaambia ndugu zangu jameni tafadhali. Nilimsaidia Raila ni kweli ama si kweli? Nilimsaidia Uhuru ni kweli si kweli? Safari hii jameni wacha tusaidie mahasla. Huyu mama mboga naye apate kitu. Na huyo mtu ya kinyosi apate kitu. Na huyu mwingine wa mkokoteni apate kitu. Na huyu wa kusukuma wilbaro apate nafuu. Nyinyi tutatembea pamoja watu hapa kisauni. Wa Mombasa tutatembea pamoja. Ebu mnisikize. Kwa sababu wengi nimesikia wengi wanajaribu kutukosoa. Ati oh, mbona deputy president anasema na hakuna kazi serikali ya jubilii imefanya. Wacha mimi niwakumbushe. Serikali ya jubilii tumejenga reli kilomita saba. Tumejenga barabara kilomita saba. Tumejenga technical training college mbili ziko hapa Mombasa. Tumeunganisha stima watu milioni tano Kenya. Tumehakikisha ya kwamba Kenya hii inapiga hatua ya kwenda mbele kwa mambo ya maji. Mimi nawaambia hawa tunawashindana na wao. Nyinyi wekeni record yenu wananchi hawa si wajinga. Watajua wenye kuelewa mambo ya maendeleo ni mimi na kundi letu ama ni nyinyi na genge lenu. Sijui kama tunaelewana jameni. Ni kweli si kweli? Tuko pamoja? Na nimesikia wale wanajaribu kutukejeli. Eti o oh, Sijui deputy president mbona anasema haya mambo mbona yasema yale mimi nataka niwaambie hivi sisi tulikuwa na mpango na sera tuliuza kwa wananchi wakatupatia nafasi ya uongozi lakini kwa sababu ya ukora watu wengine walikuja wakaingilia sisi wakabadilisha sera zetu ile tulikuwa tumesema big four mambo ya housing mambo ya manufacturing Mambo ya value addition, mambo ya agro processing ambayo ingetoa nafasi nyingi kwa vijana wakasema hiyo sio priority. Wakatupeleka, wakatuambia kubadilisha katiba ni emergency ili ipatikane nafasi ya uongozi kwa wabunge, ili ipatikane mambo ya mamlaka, ili ipatikane mambo ya vyeo. Lakini mimi nataka niwahakikishie liwe liwalo mbele na nyuma kulia na kushoto milima na mabonde lazima tutairudisha mahali ambapo mkenya atapata haki yake lazima tutairudisha pale kwa nafasi ya mamilioni ya vijana wapate kazi sio hii tunaambiwa eti it is an emergency for some people to get additional positions to get additional positions so that they can share I want to tell you Kenya is does not belong to leaders only Kenya belongs to all of us Ama ni aje watu wa Mombasa Tuko pamoja Tunaelewana pamoja Mimi nataka nimunisikize Asante sana vijana Hebu munisikize kwa sababu mimi nataka wakati mmoja mkuje ni muniulize Sawa sawa kwa sababu katika hii siasa kuna utapeli mwingi kuna wakora wengi kuna waongo wengi kuna watu ambao hawana mpango yoyote ndio unasikia hata wale tulishindana na wao mimi niliwaeleza pale mbeleni niliwaona jana wakijaribu kusema sijui ruto atolewe sijui ruto afanyiwe sijui afanyiwe mimi nataka niwaambie nyinyi marafiki zangu mimi niliwaambia pale 2017. Kimulisikia niliwaambia hawa jamaa. 2017 niliwaambia hawa wangwana ya kwamba sisi tunashindana na wao. Siku hiyo walikuwa clueless. Walikuwa planless. Walikuwa radarless. Mimi naona miaka mitatu na nusu baadaye bado bado wako pale pale. Wanazunguka tu pale kwa sababu hada, hadi sasa hawana mpango ati mpango kubwa wanangojea ati ni endorsement ya rais sasa nyinyi watu wa upinzani mnangojea endorsement ya rais 
na sisi ndio tulimchukua uhuru Kenyatta atawapatia endorsement sangapi Mimi nawauliza wale wangwana Jameni wacha kuwa rudderless wacha kuwa clueless wacha kuwa planless muanze kujipanga kama ni seminar mupange mapema kama ni conference mupange mapema kama ni retweet mupange mapema otherwise mambo ya 2017 itawa, itawapata 2022 alafu tena mutaenda kuswea in pale uhuru park mambo ya kuswea in mambo ya fake sijui kama tunaelewana mimi nawapatia wasio wa mapema kwa sababu jana mpaka wakaitwa ile rais alisema hawa ni demolition squad walivunja chama yao ya NASA wakaisambaratisha wamekuja wakavunja jubilii wamesambaratisha wameenda wakachukua manifesto ya jubilii na plan ya big four wameisambaratisha sasa mpaka saa hizi hawajielewi wako upinzani ama wako serikalini wanaangaika hapo katikati mimi nawaambia marafiki zangu tafuteni candidate wacha kuzumbua rais tafuteni candidate wenu mujipange mahasla sisi tuko tayari leteni sera yenu sisi tunasema tunaanzia chini kwa mahasla nyinyi semeni mahali penu pa kuanzia sisi tunasema ya muhimu ni hawa vijana tuwatafutie nafasi za kazi nyinyi muache kutusumbua na mambo ya nyati fana vyeo sisi tunasema ya kwamba tunaanzia chini semeni yenu ama niaje watu wa Mombasa tumekubaliana nyinyi mnatuambia mnataka kutuletea mzunguko wa makabila sisi tunawaambia hatuna biashara na makabila sisi tuko busy kila mtu wako na hasoli yake tunataka kujua mama mboga atafaidika na njia gani mimi nataka munisikize kwa makini watu wa Mombasa tuko pamoja watu wa Kisauni tuko pamoja tunaelewana yale mimi ninawaambia leo hii kila sehemu ya wakilishi bungeni inapata shilingi milioni mia moja ya kujenga shule na ya kujenga vifaa zingine kupitia CDF ni kweli ama si kweli mimi nawahakikishia leo tunafanya hapa Harambe ya boda boda lakini baada ya 2022 hatutafanya Harambe tena tutachukua pesa ya serikali tuwapatie hawa wana boda boda Tutachukua pesa ya serikali tupatie mama mboga afanye biashara. Tutachukua pesa ya serikali ule mtu wa kiosk afanye biashara. Vile tunaweka pesa milioni mia moja kwa kila constituency. Pia tutaweka pesa milioni mia moja kila mwaka kila constituency. Ili iwe ni mahali mahasla wanaweza kukopa pesa ya kufanya biashara bila ya kulipa interest yoyote yule mtu wa chini na tunasema hivyo kwa sababu umaskini na ukosefu wa kazi itaisha siku ile kila mtu mikono ya kila mtu akili za kila mtu zitatumika katika kufanya biashara na kufanya kazi katika taifa letu la Kenya that is how we are going to kick out poverty out of our nation when we make sure that we marshal every hand and every mind to think and fashion about how we are going to get this country working that is how we are going to kick out poverty in Kenya Nyinyi mnanielewa Kwa sasa hivi kuna watu milioni kumi na sita hawana kazi hawana biashara Na kuna vile tunaweza kuondoa umaskini kama hawa watu milioni kumi na sita hawajapata biashara ama wajapata uh, kazi kupitia mpango ya Big Four Therefore sisi mimi nataka niwaeleze na nataka munione vizuri na ni mapema sio usiku na ni mchana na mimi nataka niwaambie mimi ndio naibu wa rais wa Kenya sasa mimi si wazimu mimi si mlevi mimi si mjinga yale mimi ninasema najua itafanyika ala ama niaje watu wa Mombasa tumekubaliana
Hebu nione kwa mkono wale wanasema tunakubaliana tumekubaliana tumekubaliana Safari hii tutatembea pamoja Mombasa Tutatembea pamoja Mimi nataka niwaambie vijana nataka munisikize vijana kwa makini Kuna watu ambao hawana wamekathirika kwa sababu hawataki mtu mdogo ashughulikiwe Ndio wengi wao wameshikana kunipiga vita lakini mimi nawaambia nyinyi pengine muko na deep state pengine muko na system lakini sisi tuko na Mungu na tuko na wananchi wa Kenya We may not have God fathers but we have God the Father my friends tuko na Mwenyezi Mungu Watu wa Mombasa tunaelewana Tuko pamoja Mimi nataka niwaambie vijana Nataka niwaambie vijana Vijana wa Mombasa na vijana wa Kenya nataka munisikize kwa makini Kuna wale wanataka kuzua furugu wakitumia jina ya hasla kwa sababu tumewashinda na akili na mtu ukishinda na akili ukimshinda na akili anataka kutumia misuli sisi tunawaambia vijana wa Kenya musikubali kutumika kufanya fujo nafasi yenu ya kujikomboa ufanye aidha biashara ama upate kazi ni sasa kuna wale wanataka kufuruga nafasi hii kwa sababu wamezoea kutumia watu wengine kama watumwa na tunasema enzi na siku za utumwa zimeisha Kenya Yenye mnanielewa Yenye mnanielewa Kuna wale wananiambia eti ni nyamaze nisiwaweke watu wa maskini kichwa ngumu Mimi nataka niwaambie sinzi hizo zimeisha Kenya hii ni yetu sisi zote my friends Yenye mnanielewa Mnanielewa watu wa Mombasa? Tumekubaliana. Hebu nione wala wanasema tumekubaliana, 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 tumekubaliana. <laughs> so mimi nataka nimalizie hapo. Tuko na wabunge wengi ambao wako hapa. Tuko na mheshimiwa Owen Baya, mbunge wa kutoka kule Kilifi North. Mpigeni makofi. Tuko na mheshimiwa Sharif kutoka Lamu East mpigeni makofi Tuko na mheshimiwa